开中国汽车穿越非洲的第一站摩洛哥。我们在撒哈拉沙漠中出事儿，在连续陷车的情况下，我们被迫改变了原有的计划，准备向北从瓦尔扎扎特经马拉喀什前往西海岸，再从索维拉南下，顺着西海岸抵达西撒哈拉。虽然这样会绕远近两千公里，但路况并不算复杂，而且可能还会看到更多有趣的文化。哇，你们看啊，这羊怎么都站在树上啊？在中国呢，还有一个名字叫猫眼。对，它现在的规则，记住。哎，等等等等，停停停停停停停，兄弟们，这些羊都站树上啊！哦，下去看看，快快，这什么东西？萨瓦利贡，来，咱下车看一眼。OK， 嗨。萨拉，萨拉，萨拉，这是小羊哦，这是他的羊，这应该全部是他的羊。哦，给我，干嘛上？为什么上给我一只羊？你一只羊啊！不要，热情，热情，太热情。上来给我一只羊。一只羊。这怎么着？今天晚上就吃它啊？是不是？可以吃。又又来，你不是你天天吃吗？还吃它？你们看看，这些羊都站树上了啊！我仔细看看啊，我觉得正常来说。不可能！咱们仔细看看这些羊啊，我发现了一些蛛丝马迹啊。这些羊的底下都搭好了一个平台。这个啊，这什么东西啊？阿甘，阿甘，阿甘,、哦、阿甘果。嗯、啊。他们、这个、哦，这个是让你喂它、嗯、是吧？来来来。哦，我知道了，这个树上有那个阿甘果，所以他们都站在树上。咱们先问啊，我问一下。哎，我问一下。我问一下老伯，这个这个是什么树啊？这个是什么树？应该是这个阿根，阿根尼特根，阿根，啊，这个阿根，阿根树。哦，那他们为什么要上这个树呢？哎，那是老是这个树，阿根，他他们吃阿根。哦，他们喜欢阿根啊，然后他们就上树吃去了啊。我问一个问题，这个这个是什么？怎么会突然有平台？是您给搭的吗？呃，我是拉扎萨乌那他们自己上去的，还是给抱上去的？对，我也想知道，这些羊是自己上去的。他说有有的可以自己，有的他们帮。兄弟们，我们看看啊，为什么我说这个羊是自己上不了这个树的？你们看看啊，它没有任何的东西才能上树，呃，应该是人抱上去的。但是最顶上那个有点神奇啊，这个人应该是抱不上去，太高了，四米多高，这应该也是羊自己上去的。你们看啊，这个羊的脚，我看了一下啊，它倒是没有被固定上，也就是它自己还是自己能动的。每一个羊啊，有一个平台，每一个羊都站在这个木桩上。这个我觉得应该是它自己能上去。啊，这小，这个小应该是可以去上的啊。嗯、来，我们看看啊，这大叔说，哎，告诉他怎么怎么弄上去的，就这样给他放这儿了，然后让他自己跑。哦，他自己啊。因为这个小，它不能独立上。不是他每，我估计他们每一个人都会把他抱在这儿，完了他自己爱上哪儿上哪儿了，因为上面不可能抱上去了，因为你看那树顶上那个，你们看看，树顶上那个那个怎么抱？他们就是哪里有吃的，他自己慢慢。对对对对，应该是啊，你看这个羊也自己在往上走。他们吃这个，我知道阿根说说过了。然后他们吐这个，然后这个我们可以做羊呃阿根羊。哦，他们他们把果，他帮他帮我们。哦，他帮我们过滤，过滤等于是这个。然后可以，这个很难。哦，包包不下来哦。他的意思是，他们他们把果吃完了以后，把这东西吐出来是吧？他们吐出来。哦，地下全是啊。嗯，哎，羊让他们捡。这个、哦，他把那个壳给剥开了，里边这果是阿甘。哦，这个原来我们。啊，一直很喜欢的这个阿根油，是阿根果的这果仁是羊吃完了以后吐出来的啊。我们试试啊，看它能不能跳到这儿来。来来来，来来来，还有看它看它能不能上来，还是它要掉下去，看看是不是真的。加油！哎，哇，它它这发出来这种声音。哦，它果然过来了啊，兄弟们啊，这是它自己过来的。来来。来喂一个，来兄弟讲一个啊，看他讲完吐吐这壶啊，看看他吐不吐啊，兄弟们，看看羊是不是真的吐这壶。哦，那个小羊上那儿去了啊，排着队，哟，他给咽了。
他不光吐湿，他是不是他也他呃咽了？哦，他也拉出来了，不拉。ثم تمشي للدار اللي ك ا ت ب د ا ت ل ح 哦，他经过反刍了以后才吐出来。哎呦，快快，那危危险了，危险了！哎呦，跳跳一个了。哇，那个好危险！哦，上来了。哎呦，不容易。这是干嘛？哦，他会一种声音啊。哦，哦，逗的这个羊站起来了啊，也半人多高呢啊。有一米一米四，四个羊。这个羊它卖吗？啊，咱们这个不是，那边还是这个，还还卖。哦，大了的它也卖是吗？大。哦，一一头羊卖多少钱啊？产几公斤的了？呃，十里呢？呃，十里。一千的拉姆。一千的拉姆一头羊啊？头羊。多重呢？得那么大，十几六十八大二十。你得两千两千二百二十，得点十八大十几六，这么大十几。十八十七公斤，十七十八公斤、嗯，对吧？哦，那也不是，就算二十公斤，四十斤，二十五迪拉姆一一斤啊。这是上不去的，这这这个主呢，就在这趴着吃了啊，兄弟们，看看，他们是真吃啊。嘿，他连这个，看看刺儿，他连刺儿他都一块吃了，这也太厉害了。这个就是哦，又下了一个，兄弟们，这个就是摩洛哥神奇的羊上树啊，还真不知道它有这个功能，你们觉得神奇吗？告别了赶羊上树的大叔，今天我们的目的地是三百公里外的索维拉，据说这里是摩洛哥海鲜的天堂，有着极便宜的海鲜，到底能便宜到何种程度呢？今天我们来到了摩洛哥索维拉的码头，据说码头卖海鲜非常的便宜，今天我们就一起看看。在索维拉的码头到底有多便宜？在我身后的那个，这边就有很多的渔船还被高高的架起了，而这边，很多的小木船和成千上万只海鸥啊。索维拉给我最大的感受就是，海颜色很蓝，海风伴随这种鱼虾的鲜味还有就是数以万计的海鸥在不停的欢乐的叫。看啊，他们好像在给这个船做抛光。一艘古船，打磨这个船啊！哇塞，一八二七年的船。哇，这么多，这都是一个一个的小木箱子啊！这是卖东西的是吧？但是现在好像似乎没开门。我觉得我们好像来晚了，海鲜一般都是特别早。我们先问一问啊，是不是晚了？哦，你看看啊，底下数以百计的小木船哎。这哥几个干嘛呢？嘿，钓钩，萨拉利贡，咋了？哇，洋洋，离远了，我以为是船的坟墓呢。结果哇，什么叫船的坟墓？就是我以为都是坏掉的船在那不动呢。现在我发现不是。你看那个有一很多的杆子，戳了很多的塑料袋是旗子似的，底下有小桶，那是干嘛的？我觉得这应该是他们捕鱼的时候用要用的一些东西吧。浮漂，我们可以下去看一下。那儿那儿有一个梯子，走下去看看。这也太漂亮了，耀阳，就是这个蓝色的这个船配上白色的海鸥。真的是啊，不可思议，会有这么多的渔船同时停到这个蟹港里啊，然后还会有这么多的海鸥追着在上面飞。哇，刚刚就在你脑袋上面飞过去。那展啊，有七八十厘米。你看他们的这个小渔船，也没有帆，也没有马达。你看，那他们靠什么走呢？我也想知道。你看他们的船，既没有帆，也没有隐形。他们不让在这里。那发动机呢？他们拿的，因为可以。他们每次停到这儿的时候会拿吗？是，他们把怕丢，怕丢。扫了一路，扫了。啊，你好，你好。哦，这是什么？它是往一个包里填鱼呢。这是哦，这是。哦，这个。What is this？ 这是一个网子。哦。这个鱼是用来卖的吗？哦，你能问问他这是在做什么吗？这都不用。哎，啊，他们钓鱼。哦，钓鱼。兄弟们，你们看啊，他这里有很多网子，他用网子里边塞了六七条鱼，然后这么一拉，放点盐啊，腌上了。这样的话可以钓大鱼啊！几点出去出海这个捕鱼？放学后就能看。啊？在下午就好不累。他们下午去。哦，他们下午去捕鱼。他们回来很晚。哦，夜里回来。哎，你问他们
，他们是在哪儿卖这个鱼啊？他们会在码头卖这个鱼吗？这个鱼不是大的鱼，捕回来的鱼。大的鱼，他们在那那边卖的。哦，他们在那边卖。那边卖。那一会儿咱们一定要去看看。哎，我很好奇，这个是干嘛的？这是撒网的漂，是不是？嗯。这应该是网漂。网漂。对，这个应该是网票啊。你看他们那边已经准备好了，我觉得应该要出发了。对，耀阳，哎，我有一个特别好奇的事情，哦、就是一般情况下咱们去别的国家，你看他们捕鱼都是早上，但是在摩洛哥我发现他们是晚上，也有夜捕的，他们都是夜捕。对，也有夜捕的，因为这跟他们的潮汐和鱼群的流流向不一样啊啊，有的有的是早上起来，有的是夜里啊啊。你看这个，这里有很多他们的渔网，你看到了吗？他们捕完鱼都会把渔网放在这儿，不仅这个，你看上面有很多大炮呢。嗯，过去这里是抵御外敌的地方，有很多的海盗来这儿搜刮东西，所以城墙上竖了很多的大炮。你看那边他们干嘛呢？好多人，这是卸货呢，这应该是源头了，我觉得。这我们应该是找到源头了吧？你看这这全是小鱼儿啊！哎，他们怎么今天卖的都是这种小沙丁鱼啊？沙丁鱼，哦，他，你问问他们有没有卖大货的，比如说螃蟹、龙虾。好，我问他。他说呃，应该找一个人，他叫这位。他给你电话吗？给我。哦，刚才这个大哥啊说，现在在这个码头已经没有卖大海鲜的了，专门给了我们一个神秘人的电话，说你们要想买螃蟹和龙虾，就得找他。应该打电话，给他的电话。偷偷买的。我现在稍微有点好奇啊，如果我们私下里找这个人买海鲜，到底是多少钱？我们去看看，我们去看看。苏格兰，苏格兰，苏格兰。来之前听说这里是海鲜的天堂，但来了之后却和想象中的截然不同，卖的几乎都是小鱼小虾，大家伙一个没有，是被什么人垄断了，还是隐藏着什么秘密呢？一路打听这个人的下落，问了很多人，终于发现了此人的线索。跟着前面的男人，我们来到了一个卖海鲜的摊位，被告知那个人不会来见我们，而且他们只有画面中的这些小家伙。事后我们得知，由于今年的特殊情况，摩洛哥现在已经禁捕了，而非法捕捞的罪名会让私下售卖者受到牢狱之灾。看来我们是与大龙虾、帝王蟹无缘了。据说在数千公里外的毛里塔尼亚是海鲜的王国，而我们的下一站就是它。别这样，别这样，这样这样心里不舒服。你小心，你小心、啊，耀阳。来了，来了。